அறிவியலால் விளக்க முடியாத தீராத மர்மங்கள் பற்றி பார்த்து வருகிறோம் அதன் வரிசையில் இன்று பார்க்கும் ஒரு ஆச்சரியம் அற்புதம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதிர்ச்சியின் உச்சத்துக்கே கொண்டு சென்றது அப்படி என்ன நமக்கே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ச்சியின் உச்சிக்கே போயிடுவீங்க இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்குமா உண்மை அப்படின்னு அடித்து கூறுகிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது இப்ப கூட நம்ம மக்கள் மத்தியில அவ்வளவா அறியப்படாத ஒண்ணு சொல்லலாம் ஆனா இப்பதான் வளர்ந்துட்டு வர இந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்ப ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு ஆதாரணமா உதாரணமா பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் எகிப்து பக்கத்துல லக்சார் அப்படின்ற இடத்தை ஆதாரமாக காட்டுகிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அங்கு என்னதான் இருந்தது அப்படின்ற அதிர்ச்சியை பார்ப்பதற்கு முன்னால சின்ன ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கிறேனே இந்த டிஎன்ஏ மூலக்கூறு இருக்கு இல்லையா ஒருத்தரோட மூலக்கூறை எடுத்து இன்னொருத்தர் உடம்புல செலுத்தி அல்லது புதுசா ஒரு ஆர்கான்ல செலுத்தி குளோனிங் சொல்லிட்டு முறையில உருவாக்க முடியும் நம்ம போலவே இன்னொருத்தரை உருவாக்க முடியும் அது இப்பொழுது அறிவியல் அறிஞர்கள் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் இதை தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஏன்னா என்ன மாரியே இன்னொருத்தரை கிரியேட் பண்ண முடியும் என்னோட டிஎன்ஏ எடுத்துட்டு உங்களை மாரியே உங்க டிஎன்ஏ எடுத்துட்டு உங்களை மாரியே இன்னொருத்தரை கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சயின்ஸ் நிரூபிச்சிருந்தாலும் இதனால பல விளைவுகள் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை இப்போது தடை பண்ணிருக்காங்க என்ன பல விளைவுகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது இதுல வந்து மனுஷனோட டிஎன்ஏ எடுத்துக்கலாம் மிருகத்தோட டிஎன்ஏ எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டையும் ஒன்னு சேர்ந்து மனித முகம் கொண்ட ஒரு மிருகத்தை உருவாக்க முடியும் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதே போல ஒரு கழுகோட உருவத்தை டிஎன்ஏ எடுத்துட்டு மனிதனோட டிஎன்ஏ இணைத்து ஒரு ஒரு எப்படி கழுகு உருவம் கொண்ட மனித முகம் கொண்ட கழுகோட ஒரு உருவத்தை வச்சு செய்யலாம் இதெல்லாம் தான் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் ஆராய்ச்சிகள் இப்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது இதுல தான் குளோனிங் வந்து ஒரு பாட்டுன்னு சொல்றாங்க அந்த படம் ஒண்ணுல கொடுத்திருக்கேன் பாருங்களேன் ஒரு ஆடு வந்து பல ஆடுகளாக மாற்றி இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது போல அந்த மாடுகளையும் இது போல மாற்றி இருக்கிறாங்க ஆனா ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்னா இந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்னால நன்மையும் உண்டு தீமையும் உண்டு பயங்கர விளைவுகளை ஏற்படுத்திவிடும் நன்மை உண்டு அப்படின்னா என்ன ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுபோல நம்ம ஃபார்மிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆடுகள் மாடுகள் இதெல்லாம் மாடுகள் வந்து இனப்பெருக்கமே செய்யாம ஒரு ஊசி மட்டும் போட்டு புதுசா ஒரு மாடை உருவாக்க முடியும் இது ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் வளர்ச்சி சொல்றாங்க ஆனால் இது பயங்கர விளைவை ஏற்படுத்திவிடும் அப்படி சொல்றாங்க எப்படி இப்ப வந்து ஒரு மனிதனுடைய உடல் ஒரு ஒரு புளியினுடைய முகம் அதோட ஒரு 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 அணிமலை உருவாக்கும் பொழுது புளியின் முகம் மனித உடல் அப்ப அது எப்படி யோசிக்கும்ன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியாது வேணுமென்றால் அது எதிரில் உள்ள மனிதனை அடித்து சாப்பிடவும் செய்யலாம் அல்லது அவனுடன் நட்புடன் பழகவும் செய்யலாம் அதே போலதான் ஒரு கழுகு முகம் கழுகோட உடல் மனிதனோட முகம் அவனால் பறக்கவும் முடியும் ஆனால் கழுகு போல அவனால் பேசாமல் போகவும் முடியும் பேச வைக்கவும் முடியும் ஓனாய் மாரி பண்ண முடியும் இது போல பல பண்ணினா பயங்கர விளைவுகள் ராட்சசர்கள் போல உருவங்கள் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு இப்போ சொல்றது தான் இந்த ஜெனடிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இதை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடித்து கூறுகிறார்கள் அன்பு உறவுகளே ஆனா இந்த ஜெனடிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பயன்படுத்தப்பட்டு பல விபரீத முடிவுகளை ஏற்பட்டதாக எகிப்துல எக்ஸார் அப்படின்ற இடத்துல எக்ஸார் அப்படின்ற இடத்துல பதிவு செய்திருக்கிறாங்களா அவர்கள் அந்த இனத்தை முன்னாடி முன்னோர்கள் பதிவு செய்திருப்பதார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பீதியை கலப்புகிறார்கள் இந்த படம் ரெண்டுல கொடுத்திருக்கேன் பாருங்களேன் இப்பொழுது டிஎன்ஏ மூலக்கூறு அதை ஒத்த ஒரு உருவத்தை முதலில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவங்க அதாவது டிஎன்ஏ மூலக்கூறை வைத்து கொண்டு அவங்க அடுத்த படத்தை கிரியேட் பண்றதுக்கு போயிருக்காங்க அதாவது இதுல இந்த ஆதாரங்கள் படம் மூன்றுல பாருங்களேன் அந்த வேறு அதாவது ஹோலி ஆப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேற்று கிரக மனிதனாக கூட இருக்கலாம் அல்லது வேற யாரா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மனிதனா இருக்கலாம் ஆனா அவன் மனிதன் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க யாருன்னு ஆராய்ந்து வருகிறார்கள் அவன் வந்து இது போல ஒரு டாக்டரா கூட இருந்திருக்கலாம் ஏன் பெரிய சயின்டிஸ்டா கூட இருந்திருக்கலாம் அவர் வந்து இது போல மனித உடல் மிருகம் போன்ற உடல் மிருகம் போன்ற முகம் கொண்ட பல மனிதர்களை உருவாக்கியதற்கான ஆதாரங்கள் காண்பிக்கிறார்கள் படம் நாலு பாருங்களேன் ஆற்றுடன் கூடிய மனிதன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறான் அதே போல படம் ஐந்துல பறவை உடல் கொண்ட மனிதன் உருவாக்க செஞ்சிருக்காங்க படம் ஆறுல பாத்தீங்கன்னா கழுது கழுகு முகம் கொண்ட மனிதன் சிங்கம் போன்ற மனிதன் 
அப்புறம் படம் ஏழுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓனாய் போன்ற மனிதன் இதற்கான ஆதாரங்கள் நம்மை மிரட்டுகின்றன உண்மையாலுமே இது வந்து எதுக்காக செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னா ஏன்னா ஒரு மனிதனால மட்டும் அவ்வளவு ஒரு சூப்பர் சூப்பர் மேனா இருக்க முடியாது இதே ஒரு பறவையோட எனர்ஜியோட ஒரு மனித உடல் இருந்ததுன்னா ஏன்னா மனிதனை போல யோசிக்கவும் முடியும் அதே போல பறவையை போல பறந்து சென்று வேலையை சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு வரவும் முடியும் ஒரு ஒரு ஓனாய் போன்ற உடல் முகம் மனிதன் போல இருந்ததுன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஓடி போய் செய்ய முடியும் சோ அவன் நினைச்சது மல்டி பர்பஸ்க்காக செஞ்சது பல விபரீதங்களை உருவாக்கி இருக்கிறது அதற்காக கிரிய செய்யப்பட்ட ஒரு பிரமிடையும் காட்டுகிறார்கள் ஆதாரத்துடன் கூட்டிய பிரமிடு அந்த பிரமிடோட படம் தான் படம் எட்டுல கொடுத்திருக்கேன் பாருங்களேன் அந்த பிரமிடுல ஒரு கதையும் சொல்கிறார்கள் இப்படி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கவு கவு கூட இல்லாத ஒரு காளை அந்த இனத்தையே போரிட்டு அழித்தது அந்த இனத்தையே அழித்து கொன்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த கவுனுடைய மம்மியும் அதுக்குள்ள வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பிரமிடுக்குள்ள அப்படி அது மட்டும் இல்ல இறந்தவர்களின் மம்மியும் அதுக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த பிரமிடை தோண்டி தோண்டி எடுத்து பார்த்தாங்க ஏன்னா இதுக்கான டிஎன்ஏ மூலக்கூறு கிடைக்கிறதா ஏதாவது ஒரு சின்ன உதாரணம் எவிடன்ஸ் கிடைக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ந்து பார்த்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சி தான் மிஞ்சியது அதுக்குள்ள இந்த டிஎன்ஏ யாருக்கும் கிடைத்து விட கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஏன்னா எல்லா பிரமிடுலையும் மனிதனுடைய உடம்ப அப்படியே போட்டு வைக்கிற மம்மிக்கள் அந்த பிரமிடுக்குள்ள மட்டும் அந்த மனிதனுடைய உடம்பு மிருகத்தினுடைய தலை அந்த அந்த உடம்பை பொடி பொடியாக சாம்பல் மாரி ஏன்னா மறுபடியும் அது மீண்டு வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக எடுக்கவே முடியாத அளவுக்கு சாம்பல் போல மாற்றி பொடி பொடியாக பண்ணி மண்ணுடன் மண்ணாக கலந்து அவ்வளோ பெரிய பிரமிட கட்டியிருக்கிறார்கள் பல ஆயிரம் டன் கொண்ட இது அந்த பிரமிட் தான் எட்டாவது டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பிரமிட் அன்பு உறவுகளே ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னும் ஆராய்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல சின்ன எலும்பு கிடைச்சி அதாவது மனித உடல் மிருகத்தினுடைய தலை அது மாரி கடைச்சிடாதா ஒரு டிஎன்ஏ மூலக்கூறு அப்படின்னு அந்த இடத்தில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் மீண்டும் இதே போல ஒரு விபரீதம் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த பிரமிடில் இருந்து இன்றைய ஆராய்ச்சியாளர்களும் ஒரு சிறிய எவிடன்ஸ் சொல்லப்படுற ஒரு சின்ன அத்தாட்சியை கூட மீட்க முடியாமல் திணறி வருகிறார்கள் நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் நாளை வேறு ஒரு மர்மத்துடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் வணக்கம்